హలో గాయస్ ఎలా ఉన్నారు ఫ్రెండ్స్ ఇవాళ బిట్ కాయిన్ న్యూస్లో మీకు మన ఇండియన్ గవర్నమెంట్ నుంచి చాలా మోస్ట్ బిలీవబుల్ బిలీవబుల్ నమ్మక సఖ్యం లేకుండా మనకి ఒక రిపోర్ట్ అయితే వచ్చింది ఫ్రాన్స్ ఆ న్యూస్ గురించే ఈరోజు మనం మాట్లాడుకుంటాం ఫ్రాన్స్ ఫస్ట్ టైం అయితే మన వీడియోని కానీ మీరు విజిట్ చేసినట్లయితే మర్చిపోకుండా బిట్ కాయిన్ న్యూస్ తెలుగులో తెలుసుకోవడానికి మన ఛానల్ని సపోర్ట్ చేసి సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోండి ఇంకా వాట్సాప్ ఫేస్బుక్ ద్వారా ఈ వీడియోని అయితే షేర్ చేయండి బిట్ కాయిన్ మీద అవగాహన ఉన్న వాళ్ళకి మర్చిపోకుండా పక్కన అయితే బెల్ కొట్టండి ఫర్దర్గా వీడియో యొక్క నోటిఫికేషన్ మీరు పొందడానికి ఫ్రెండ్స్ ఇంకా టైం వేస్ట్ చేయకుండా ఫటాఫట్ అండ్ వాట్ ఇస్ వాట్ అని తెలుసుకుంటాం ఈ వాటి బిట్ కాయిన్ న్యూస్లో మన ఇండియన్ గవర్నమెంట్ పద్దెనిమిది పర్సెంట్ రిట్రో రిట్రోయా యాక్టివ్ ట్యాక్స్ అనేది మనకి క్రిప్టో ట్రేడింగ్ మీద కానీ ఈవెన్ మైనింగ్ మీద కానీ ఎయిటీన్ పర్సెంట్ అనేది మనకి పెట్టింది ఫ్రెండ్స్ అంతే కన్సిడరింగ్ చేసి పెట్టింది అనమాట ఫ్రెండ్స్ దీంట్లో మనకి ఆల్రెడీ మనకి క్రిప్టో కరెన్సీ ట్రేడింగ్ మీద కానీ ఈవెన్ మైనింగ్ మీద కానీ కన్సప్షన్ ట్యాక్స్ అనేది ఉండాలి కానీ ఇప్పుడు రిపోర్టర్లుగా ఏం చెప్పారంటే ఇండియన్ గవర్నమెంట్ నుంచి మనకి టోటల్ అండ్ టోటల్గా ఆలోచించుకుంటే ఫ్రెండ్స్ రిట్రో యాక్టివ్ ట్యాక్స్ అనేది మనకి ప్రొవైడ్ చేయడం జరిగింది దీని ద్వారా అయితే మనకి ఆల్రెడీ చాలా చాలా మందికి తెలుసు అనమాట ఆ జిఎస్టి అనేది ఉండాలని ఆ జిఎస్టి అనేది మనకి ఇండియన్ సెంట్రల్ బోర్డ్ ఆఫ్ గవర్నమెంట్ నుంచి ఇండైరెక్ట్ ట్యాక్సెస్గా వసూలు చేస్తూ ఉన్నారని తెలుసు కానీ ఇప్పుడు ప్రపోజల్ అయితే క్రిప్టో కరెన్సీస్ మీద వచ్చి పద్దెనిమిది పర్సెంట్ ట్యాక్స్ అనేది పడింది అది రిట్రో యాక్టివ్ ట్యాక్స్ అనమాట గుడ్స్ అండ్ సర్వీసెస్ ట్యాక్స్ అండ్ కౌన్సిల్ అండ్ విల్ ఫైనలైజ్డ్ చేసింది అనమాట అంతే గుడ్స్ అండ్ జిఎస్టి వచ్చి దీన్ని ఫైనలైజ్డ్ చేసింది దీని గురించి ఎక్కువ మందికి తెలుసు ఇంకా చెప్పాల్సిన అవసరం లేదనుకుంటా జిఎస్టి గురించి ఆల్రెడీ ఫ్రెండ్స్ ఇంకా ఈ ప్రపోజల్ గురించి ఆలోచించుకుంటే క్రిప్టో కరెన్సీని పర్చేస్ చేసిన ఒకవేళ సేల్ చేసిన ఈ సప్లై ఆఫ్ గుడ్స్ కింద కన్సిడర్ చేయబడుతుంది ఫ్రెండ్స్ ఇంకా దీంట్లో ట్రాన్సాక్షన్ చేసినప్పుడు సప్లై చేసి ట్రాన్స్ఫర్ చేసి స్టోరేజ్ చేసి అకౌంటింగ్ చేసి దా ఏది కానీ చేసినా దీంట్లో వచ్చి సర్వీసెస్ కిందే ఇది తీసుకోబడుతుంది ఈ క్రిప్టో కరెన్సీస్ వాల్యూని కనుక్కొని దాంట్లో ట్రాన్సాక్షన్ వాల్యూ రూపీస్లో ఈక్వలైట్ చేసుకొని దీంట్లో మనకి కన్వర్టబుల్ ఫారిజన్ కరెన్సీగా మనము బయర్స్ కానీ సెల్లర్స్ కానీ ఇండియాలో ఉన్న వాళ్ళు ఈ ట్రాన్సాక్షన్ మీద ట్రీట్ చేసి ఆ సాఫ్ట్వేర్ కానీ బయర్ లొకేషన్ని ప్లేస్ చేసుకొని ఆ సప్లైని ప్లేస్ చేసుకొని తర్వాత రిజిస్టర్ అయిన పర్సన్ని ఆ ప్లేస్ ఆఫ్ సప్లైని అంటే రిజిస్టర్ చేసుకున్న పర్సన్ ఆ ప్లేస్ ఆఫ్ సప్లైలో కన్సిడర్ చేసి ట్రాన్సాక్షన్ను ఇండియన్ టెరిటరీ విల్ బీ ఇంటిగ్రేటెడ్ అనమాట అంటే జిఎస్టిని డైరెక్ట్గా వాళ్ళకి అమలు చేస్తారు ఇది ఈ ఇండియన్ జిఎస్టి వచ్చి క్రాస్ సెక్షన్గా ఇండైరెక్ట్ వేలో రిట్రో యాక్టివ్ ట్యాక్స్ అనేది దీనికి పేరు పెట్టి రిపోర్టెడ్గా మనకి కన్సిడర్ చేశారు క్రిప్టో కరెన్సీ ట్రేడింగ్ చే చేసే వాళ్ళకి కానీ క్రిప్టో కరెన్సీ మైన్ చేసే వాళ్ళకి కానీ మన ఇండియాలో బిట్ కాయిన్ ఫామ్ పెట్టుకున్న వాళ్ళకి ఫ్రెండ్స్ ఇంకా ఫర్దర్ ప్రపోజల్లో ఏముందా అంటే ఫ్రెండ్స్ సప్లై చేసే వాళ్ళకి కానీ ఇండియా మైనర్స్ కానీ ట్యాక్స్ అనేది ఎక్కువైతే తీసుకుంటారు అని కాదు ట్యాక్స్ పరంగా ఫీజ్ అయితే తీసుకుంటారు ఇంకా అడిషనల్గా క్రిప్టో కరెన్సీ ఎక్స్చేంజెస్ చేసుకున్న వాలెట్ ప్రొవైడర్స్ అంటే వాలెట్ ప్రొవైడ్ చేసే వాళ్ళకి కానీ సమ్ మైనర్స్ అనమాట కొంతమంది మైనర్స్ కానీ ఓవర్గా ఇరవై లక్షల ఇరవై లక్షల దాకా ఉత్పత్తి చేసే వాళ్ళకి ఈ రిజి జిఎస్టి అనేది ఖచ్చితంగా రిజిస్టర్ అయితే అవుతుంది అనేసి మనకి బిట్ కాయిన్ డాట్ కామ్ న్యూస్లో నుంచి మనకి సెంట్రల్ గవర్నమెంట్ నుంచి అయితే రే వచ్చింది ఫ్రెండ్సా ఇంకా ఈ రిట్రో యాక్టివ్ ట్యాక్స్ అంటే కొంచెం తెలుసుకోండి ఇండియన్ జిఎస్టి వచ్చి ఆల్రెడీ మనకి ఫస్ట్ జూలై రెండు వేల పదిహేడులో అయితే ఒక ఇండైరెక్ట్ ట్యాక్సెస్గా మనకి స్టేట్ గవర్నమెంట్కి కానీ సెంట్రల్ గవర్నమెంట్కి కానీ స్ట్రీమ్ లైన్ ట్యాక్స్ కోడ్గా అయితే ఉండింది కానీ ఇప్పుడు ఇండియన్ గవర్నమెంట్లో నువ్వు ఏం కన్సిడరింగ్ చేస్తూ ఉండాలంటే ట్యాక్స్ ఆన్ క్రిప్టో అనమాట క్రిప్టో మీద ట్యాక్స్ని అప్లై చేసి రిట్రో యాక్టివ్లీ ట్యాక్స్గా ఈ జిఎస్టీ సిస్టంలో అయితే స్టార్ట్ చేస్తారు ఫ్రెండ్స్ ఇంకా సమ్ 
దాని పరంగా చూస్తే మనకి సోర్సెస్ అనేది ఎక్కువగా ఉండదు ఇంకా చాలా బాధాకరమైన విషయమే చెప్పుకోవచ్చు ఇంకా దీని యొక్క మీనింగ్ పీపుల్లో ఏముందంటే ఫ్రెండ్స్ ఇయర్గా మనం ఒక సంవత్సరంగా చూస్తే ఈ న్యూ పాలసీని వచ్చి ఇట్ విల్ బీ కపుల్ ఆఫ్ మంత్స్లో దీని గురించి ఫుల్ ఆఫ్ మీటింగ్స్ పెట్టి దాని గురించి డిసైడ్ అయితే చేసుకునే ఈ యొక్క రిపోర్టెడ్లీ రిట్రో యాక్టివ్లీ ట్యాక్స్ అనేది మనకి అప్లై చేశారనేసి ఈ ప్రపోజల్ అయితే చెప్తున్నారు ఇంకా ఈ ట్యాక్స్ ప్రపోజల్ వచ్చి యాక్సెప్ట్ చేసి ఫ్యూచర్లో అయితే యాక్సెప్ట్ ఫ్యూచర్ కాదు ప్రజెంటే యాక్సెప్ట్ చేసి ఈ రిట్రో యాక్టివ్ వచ్చి టోటల్గా రిట్రో యాక్టివ్ ట్యాక్స్ వచ్చి టోటల్గా ఒక ఛాలెంజ్గా ఉంటుంది ట్రేడర్స్ కానీ ఎక్స్చేంజర్స్ కానీ దీనికోసం కోర్టులు అయితే ఫస్ట్లో నుంచి తిరుగుతూ ఉన్నారు ఇండియన్ క్రిప్టో బిజినెస్ చేసే వాళ్ళు అనమాట ఇది చాలా బాధాకరమైన విషయమే కాకపోయినా ఇది ఈ సుప్రీం కోర్టులో దీని నుంచి చాలా ఒక మంచి డెసిషన్ అయితే రావాలనేసి మంచి నిర్ణయం అయితే రావాలనేసి నేను కోరుకుంటున్నాను నాకు కూడా మీరు కూడా కోరుకోండి ఫ్రెండ్స్ బిట్ కాయిన్ న్యూస్ తెలుగులో తెలుసుకోవాలనుకుంటే మర్చిపోకుండా మన ఛానల్ని సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోండి ఇండియన్ బిట్ కాయిన్ న్యూస్ కోసం ఈ షేర్ ఈ వీడియోని చాలామందికి షేర్ చేస్తారనుకుంటున్నాను వాట్సాప్ ఫేస్బుక్ ద్వారా ఫ్రెండ్స్ చాలా చాలా థ్యాంక్స్ ఆల్రెడీ నా ఛానల్ని సబ్స్క్రైబ్ చేసి చూస్తున్న వాళ్ళకి నా హార్ట్ఫుల్ థ్యాంక్స్ తెలుపుతున్నాను బాయ్ ఫ్రెండ్స